വരുന്ന മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തും യുവതി പ്രവേശനത്തിനുള്ള നീക്കവുമായാണ് പിണറായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അന്തിമ പോരാട്ടത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ശബരിമല സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ അടിയന്തര യോഗം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നു ശബരിമല റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ ഹർജികളിൽ വിധി വരാനിരിക്കെയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ശബരിമല സംരക്ഷണ സമിതി യോഗങ്ങൾ ചേർന്നത് ശബരിമല സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ അടിയന്തര യോഗം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടക്കും എറണാകുളം ഇടുക്കി കോട്ടയം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് യോഗങ്ങൾ ചേരുക ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി അന്തിമ പോരാട്ടത്തിന് നാടകമുള്ള ഹൈന്ദവ സമൂഹം അണിചേരണമെന്ന് ശബരിമല സംരക്ഷണ സമിതി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ അമ്പതോളം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ ഉടൻ വിധി ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നവംബർ പതിനേഴിന് വിരമിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന കേസിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് നവംബർ മാസം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കോടതി ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച് വിധി പറയുമെന്ന സൂചനയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വിലക്കിയ വിജ്ഞാപനം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിരുന്നു ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ച വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വാദം കേട്ട ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെട്ട അംഗമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടായിരുന്നു യുവതി പ്രവേശനം വിലക്കിയ വിജ്ഞാപനം ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ രൂപമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലും അമ്പത്തിയാറിലും ഇറക്കിയ വിജ്ഞാപനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൈമാറുകയായിരുന്നു ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനം പരിശോധിച്ച സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നൽകിയ വിധി പ്രകാരം ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള വനിതകൾക്ക് ഉപാധികളില്ലാതെയുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ വിധിക്ക് ശേഷം ഒരംഗത്തിന്റെ വിയോജപ്പോടു കൂടിയ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയായിരുന്നു ഇത് അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ദീപക് മിശ്ര ജസ്റ്റിസ് ആർ എഫ് നരിമാൻ ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖൻവിൽഖർ ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരായിരുന്നു ബെഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ഭൂരിപക്ഷ വിധിയോട് വിയോജിച്ചിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത് മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ പോലീസ് നരനായിട്ടടക്കം അരങ്ങേറി വിധിക്കെതിരെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാൻ സർക്കാരോ ദേവസ്വം ബോർഡോ മുതിർന്നില്ല പിന്നീടാണ് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കണ്ടരൻ രാജീവർ പന്തളം രാജകുടുംബം എൻ എസ് എസ് തുടങ്ങി കേസിലെ കക്ഷികളും കക്ഷികളല്ലാത്തവരുടേതായി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത് വിശ്വാസത്തിനുള്ള മൌലികാവകാശത്തിനെതിരായാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ളതായിരുന്നു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയിൽ ഗുരുതരമായ പിഴവുണ്ടെന്നും പതിനാല് മനുഷ്യത്വം അനുസരിച്ച് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്നും ഹർജികളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈനൂസ്